¿En qué están gente YouTube? Nuevamente Luke reportándose para hablar del universo U El día de ayer, mientras que estuvimos hablando de la posibilidad Que parece muy viable que Guardera se termine quedando en la U Lo de Santillán, bueno En ese contexto salió también la información Del de posible fichaje de Joao Villamarín a Universitario de Deportes entonces, esta información no sé exactamente de dónde nace, si es del diario Libero o si es de Nico, pero voy a estar poniendo acá el tweet de Nico donde dice que Joao Villamarín sería una opción para la U y yo creo que es una opción real, yo creo que es muy posible, mejor dicho, porque recientemente Joao Villamarín ha empezado a seguir a Universitario de Deportes, ha compartido una información sobre su posible fichaje en su Instagram. Entonces la posibilidad está. Yo creo que económicamente debería de ser viable. Porque viene el del Sport Boys. No es un club que pague mucho. Además ha tenido un muy buen año. Este año ha sido el suyo. Este año ha sido la figura del Sport Boys. El jugador más importante. El goleador. Ha tenido un buen año. Y ahora todo apunta que probaría suerte. Con nosotros. Con Universitario de Deportes. Un club grande. Donde buscará ser potenciado tanto individualmente y ayudar a potenciar en lo colectivo. Y les voy a ser sincero, porque he estado viendo muchos comentarios de hinchas. Y incluso he visto que han puesto de tendencia a azúcar, porque algunos prefieren azúcar. Otros sí quieren a Joao Villamarín, porque Villamarín puede jugar de extremo. Él sí puede jugar de extremo y de delantero. Entonces, de ahí ya partimos una ventaja para Joao Villamarín. Pero si juega de delantero centro nomás, creo que... Hay una especie de paridad o podría estar más parejo. Pero yo les voy a decir lo que yo pienso, pero teniendo en criterio algo. Obviamente voy a recalcar lo de siempre. Es mi opinión, no soy la verdad absoluta. Siempre quiero que quede esto en claro. Yo, la verdad es que a Joao Villamarín no lo tenía en mente. No es un jugador que para mí era un pedido o un jugador que me llamara la atención. Pero obviamente este es mi criterio futbolístico, son mis gustos. Pero la realidad es otra. A lo que yo quiero... Y a lo real, tanto por el tema económico, ojo, porque también en un video seguramente hablaré de esto. Mucha gente pidió un montón de jugadores, jugadores que seguramente económicamente están caros. Pero el club está tratando de buscar jugadores interesantes que ellos creen que tienen potencial. Y yo, Villamarín, este año, el que diga que no ha tenido un buen año, miente. No es real. Este año de Joao Villamarín ha sido muy bueno. Sobre todo teniendo en cuenta sus anteriores números, este año... Para él ha sido consagratorio. Ahora, ¿le da para dar el paso siguiente? Bueno, eso el tiempo lo dirá. Pero Gregorio Pérez confía en él. Y para mí, ya por eso, parte con una ventaja. Si Gregorio Pérez confía en él. Y nosotros hemos visto que a más o menos ha estado haciendo un buen rendimiento. Lo digo por el último año, donde ha podido dar un golpe en la mesa. Bueno, ¿por qué no? Digo yo. Es cierto que Zúcar, como algunos quieren que se quede. Prefieren que Zúcar sea el delantero de la U. Algunos dicen que Joao Villamarín sí puede dar ese salto. En lo que le equipara Zúcar es en la parte del delantero. Zúcar como delantero y Joao Villamarín como delantero hay un poco más de paridad. No lo digo por los goles, ¿ah? hablo en el tema fútbol, en lo que te puede dar aparte de los goles. Ahora, obviamente en la parte de los goles hay una gran ventaja porque también Joao Villamarín sí jugaba. Era titular y es más difícil ser titular en la U que en otro equipo que está más abajo. Y eso que el Boys ha peleado... Esta vez ir a un torneo internacional también La realidad es que yo Villamarín es un jugador polifuncional Él sí puede ir por los lados, él sí puede ser extremo Entonces yo creo que ya ahí ves que le empieza a sacar una ventaja grande En cuanto al uso que le puedes dar a este jugador No me quiero extender tanto porque lo voy a ir tocando poco a poco todo esto Los beneficios, lo que nos puede dar este jugador Pero quiero que quede claro bien esto Primero, otra vez siempre lo digo, lo repito esta es mi opinión, no soy una verdad absoluta, yo confío mucho en Gregorio Pérez. Además porque Villamarín viene de haber tenido un buen año, repito. Entonces esto para mí es un argumento suficiente como para pensar que Gregorio Pérez cree que puede mantener ese rendimiento del Boys acá en Universitario de Deportes. Porque además quiero que quede claro algo, un jugador lo puedes analizar por lo individual y por lo colectivo. Por lo individual a mí la verdad es que... Está bien, ha hecho un buen año, pero repito, no es tanto de mi gusto futbolístico. Pero, por lo colectivo, la verdad es que estoy un poco más entusiasmado que hace unas horas. Porque yo pienso, o me he puesto a analizar cómo podría funcionar Villamarín, o cómo nos podría ayudar, y qué jugador podría venir con la llegada de Joao Villamarín. 
porque seguramente voy a tratar un poco más este tema también, espero que me dé porque a veces el tiempo no me da, pero la realidad es que yo Villamarín para mí empieza a sentenciar un estilo de juego y una posición donde vamos a reforzar, porque hay una información que vamos a traer un medio y yo estoy muy entusiasmado del medio que pueda traer Gregorio Pérez porque se dice que va a ser extranjero. Ya hablaré de ese tema más adelante, pero yo de verdad creo que Joao Villamarín viene para cumplir un rol dentro de un colectivo que también, ojo, malo no ha sido porque el último tiempo se ha mostrado una buena. Ojo, también no hay que ser de extremos, no hay que quedarnos con lo malo, no hay que ser negativo, no todo está mal, pero tampoco no todo está bien, o sea... A ver, si algo se hace mal, hay que decirlo, no pasa nada. Claro, siempre con respeto, hay que tratar de ver las formas siempre. Pero si algo se hace bien, también hay que decirlo, no pasa nada si te equivocas. Yo lo he dicho, por ejemplo, yo esperaba mucho más de Enzo Gutiérrez y no pasa nada. Me equivoqué y me puedo volver a equivocar y lo voy a volver a hacer como ustedes también lo van a hacer. Por el lado de Rafael Guarderas, muchas personas creían que por ser hincha la iba a poder hacer en la U. Y la realidad es que no la ha podido hacer. Es verdad, es así. Por más que duela, es una realidad. Pero Joao Villamarín todavía ni siquiera se ha vestido de crema. Todavía ni siquiera se ha hecho oficial. Es probable, yo creo que sí se va a terminar dando. Pero, pero hay que darle esa chance. Porque además, repito, tiene un buen año. Tú puedes decir, espero que sea el buen año lo mantenga. Bueno, en fin, Joao Villamarín tiene actualmente 29 años, todavía está en una buena edad, 30 años, yo repito, pienso que un futbolista más o menos llega a su pick, o sea, empieza el declive, porque cuando tú llegas arriba, empiezas a bajar, más o menos a los 34, 33 años, dependiendo también cómo te hayas cuidado, a veces incluso puedes llegar a más en un buen nivel, pero por ahí ronda el mejor momento de un futbolista él puede jugar de extremo derecho donde creo que lo ha hecho mayormente en su carrera también de extremo izquierdo pero recientemente ha empezado a ser delantero segundo punta delantero centro se ha estado moviendo en esa posición de adelante y esto le ha venido fenomenal su carrera cambió de un momento a otro pero además de esto él todavía tiene la posibilidad de jugar por esos lados constantemente cambia, es un jugador que se mueve mucho en esa zona, no es un jugador estático, no es un 9 referencial que siempre está ahí, es más, normalmente llega, él suele pisar el área, viene de sorpresa, y es que tener gol no es poco, ¿eh? o sea, la cantidad de goles que ha hecho es muy buena, ahí lo vamos a estar repasando su carrera de 2018, cuando estuvo en Melgar, donde jugó de extremo izquierdo y de extremo derecho, jugó 28 partidos, y metió 5 goles en todas las competiciones, está sumando todas las competiciones. Un promedio, bueno, bajo sí, porque ha tenido muchos partidos, pero al menos jugó en Melgar, que es un equipo interesante. Pero bueno, no se pudo consolidar, también hay que tener en cuenta eso, porque no la pudo hacer en Melgar. Luego, en el año 2019, en el Carlos Manucci, 20 partidos, jugó de extremo derecho, metió más o menos 2-3 goles, no estoy muy claro en eso. Dos asistencias. Un promedio bajo, creo que no le fue bien en Manucci. Y esto sí genera dudas, está bien, generan dudas. No ha podido ser tan constante. Luego llega al Ayacucho, donde jugó 27 partidos. Jugó de extremo derecho, extremo izquierdo. Pero acá es donde inicia su carrera, o mejor dicho, donde empieza a tener este puesto de delantero. De segundo punta, de delantero centro, de segunda punta. Bueno, la cuestión es que metió 3 goles y 2 asistencias. Este año es importante porque luego pasa al 2021 en el Sport Boys, donde comienza de extremo, pero empieza a ser delantero. Joao Villamarín es delantero en el Sport Boys. 25 partidos, 13 goles y 4 asistencias. Es el jugador más importante en el Sport Boys. El goleador del Sport Boys, jugador totalmente determinante para que el Boys consiga su meta, que era ir a un torneo internacional. Ha sido un jugador que ha dado un buen rendimiento al Sport Boys. Y hay que subrayar esto sí, porque es un equipo que, a diferencia por ejemplo de la San Martín, donde Barco te puede generar algún tipo de duda, porque la San Martín no es un... Lugar donde tú puedas decir, ok, si ahí la hizo más o menos intuyo que por acá puede ir de la misma manera. Barco es un proyecto que seguramente termine fichando, pero yo Villamarín, aparte que por edad, ya acá podemos darnos cuenta que en un equipo que ha logrado su objetivo, ha cumplido entonces, él ha podido ser la figura. Repito, si puede trasladar eso sería espectacular. Ahora, ¿por qué se puede dar su fichaje o por qué yo pienso? Y lo crucial es el tema económico, o sea, seamos realistas. Conforme va pasando los días, uno se da cuenta que lo que yo planteaba 
yo siempre decía que el tema económico, que el tema económico, y yo estaba tratando de ser realista. Todavía, ojo, ojo, todavía no son todos los fichajes, yo tengo fe en el mediocentro que va a traer Gregorio Pérez. Repito, hablaré de eso en un próximo video, porque esto puede darnos el salto de calidad que estamos esperando. Yo creo que sí, sobre todo en la forma de jugar que tiene Gregorio Pérez y para aprovechar a Joao Villamarín, porque Joao Villamarín es un jugador que necesita espacios, necesita jugar a las espaldas de los defensas para resaltar. Y este año se ha esto con el Sport Boys. La verdad que creo que es importante esto. El medio que va a traer Gregorio Pérez tiene que estar a la altura. Porque si logramos acertar en ese puesto, yo creo que el cambio, o mejor dicho, el salto de calidad se puede dar si hay un buen trabajo que creo que se va a terminar dando. Y además... También les dije que necesitábamos un jugador polifuncional. Y yo más o menos viendo algunos comentarios, bueno, también viendo algunos temas de cómo fue su carrera de Joao Villamarín, me he dado cuenta que él ha jugado de muchas posiciones. Ha jugado de extremo derecho, extremo izquierdo, ahora ha jugado de segundo delantero, de delantero centro, e incluso alguna vez jugó de medio centro ofensivo, de 10, es decir. Entonces, Joao Villamarín es un jugador muy polifuncional que nos puede servir en diferentes lugares y esto a mí me gusta yo creo que si él logra más o menos hacerse un hueco va a jugar bastante va a jugar bastante porque va a estar rotando 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 y nos va a ayudar bastante en algunos momentos para solucionar en el tema del poco plantel o mejor dicho si el plantel no termina siendo tan amplio en cuestión de calidad también porque ojo yo digo hay que darle oportunidad a este chico pero qué pasa si no está a la altura porque puede ser ah entonces un jugador polifuncional como yo Villamarín puede entrar ahí y asumir ese rol por lo que a mí viendo estos criterios no me desagrada es un jugador económicamente bien que nos abre otros puestos porque obviamente yo Villamarín viene más o menos a cumplir el rol de 9 porque 9 no va a venir como lo habíamos comentado también en el directo donde hice el armado de la plantilla, le dije, creo que este año no vamos a gastar mucho en 9, yo creo que sí vamos a poder traer otro jugador, creo que dije en el extremo, o lo dije en medio centro, pero por ahí dije, vamos a poder traer un jugador ahí, porque de 9 no vamos a tener un gasto tan grande. Al final no va a haber gasto, o mejor dicho, sí hay gasto, pero es Joao Villamarín el delantero, parece que es la alternativa de Valera. También está Thiago Cantoro, la cuestión es que Joao Villamarín tiene que venir acá y ganarse su puesto y dejarle las cosas claras a Valera. Yo quiero que Joao Villamarín la apriete, le ponga complicada la cuestión a Valera para que Valera se siga esforzando. No tengo duda que Valera lo va a hacer, pero de todas maneras siempre es bueno tener a alguien, como se dice, ahí apretando, que te diga acá estoy, cuidado porque te voy a quitar el puesto. Ese es el rol de Villamarín y además también para las personas que dicen... Bueno, Joao Villamarín viene a hacer muchos goles y puede jugar también por ese lado, puede alternar con Quintero. Quintero ya es un jugador grande, entonces obviamente va a tener que regular, va a tener que dosificar, va a tener lesiones. Bueno, ahí está Joao Villamarín. También lo mismo por el otro lado por Luis Urruti que seguramente va a terminar fichando y que yo había planteado un video pero todavía no lo he podido terminar. La cuestión es que ahí vemos todo lo que nos puede dar Joao Villamarín en cuanto a la variedad por su posición. Esto lo vuelve un jugador útil, útil en lo institucional, repito, por el tema económico. No estoy diciendo que no va a cobrar nada, obviamente, es un jugador que se ha ganado porque ha hecho una buena temporada, pero viene del Sport Boys, o sea, el Sport Boys no paga mucho, no es lo mismo de un jugador que, por ejemplo, uno tenía en mente un jugador como el Chaca Arias, ¿no? que viene del Melgar, algunos decían, no, que es muy caro, sí, es, es caro porque obviamente viene del Melgar, pero... Pero uno decía, bueno, si cortas acá, cortas acá, uno podía llegar a entender, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que por ese lado yo estoy tranquilo. Es cierto que este año vamos a tener menos banca en lo que cuenta al delantero centro. Porque el año pasado fichamos a Osorio, teníamos a Azúcar, fichamos a Valera, fichamos a Enzo Gutiérrez y Tiago Cantoro. Cinco delanteros en una sola plantilla. Era demasiado, era demasiado. Y al final... Bueno, al final solo Enzo Gutiérrez no jugó porque Valera le quitó el puesto y Valera tampoco es un jugador que esté constantemente lesionándose. Ojalá que siga por este rumbo. Zucar, por otro lado, creo que ya lo comenté en un video, me parece un jugador muy empeñoso. Me parece que en otro equipo la puede terminar haciendo. No lo veo mal, la verdad, no lo veo mal. Pero yo creo que es momento de darle esta oportunidad a Joao Villamarín si finalmente se termina dando. Además, Goyo dijo antes de irse, porque se ha ido ya a Uruguay, regresará cuando vaya a iniciar la pretemporada. 
pero él dijo que todos los jugadores que lleguen a Universitario de Deportes van a llegar o van a fichar por la U habiendo tenido su visto bueno por parte de él. Es decir, si yo a Villamarín ficho por la U es porque Gregorio Pérez se cree capaz y le ve condiciones como para que rinda en la U, sacarle un buen potencial y que nos dé muchas, muchas satisfacciones y podamos pelear por la meta que es el título que se nos es esquivo, ¿no? Si Gregorio Pérez cree en eso, yo también. Además porque, repito, yo espero que siga con el rumbo ascendente que viene mostrando por la posición en la que está destacando. Esta posición creo que es fundamental para su carrera, le ha cambiado también más o menos la vida, porque una temporada como la que ha hecho, no la había hecho. Ahora, Villamarín es un jugador rápido, es un jugador rápido, la verdad es que sí, pero su velocidad es más llevada a la potencia, es decir, es un jugador que necesita espacios. Villamarín a priori no lo veo luciendo mucho en un juego de posición, puede ser que sí, Puede ser que pueda destacar, por ejemplo, cuando estuvo Melgar. Melgar juega en un juego más con tendencia del balón. Pero me parece que en la U va a ser diferente, porque la U juega un poco más al contragolpe. Entonces, teniendo en cuenta esto, y Villamarín siendo un jugador más rápido que Valera, por ejemplo, esto puede ayudar a que destaque. Y acá quiero puntualizar algo. Villamarín es un jugador que constantemente está buscando los espacios, está generando diagonales. Villamarín busca mucho las diagonales, tiene la habilidad de encarar, la tiene, o sea, puede encarar, pero no es un dribleador como Alberto Quintero. Lo veo más un jugador que tiene más velocidad, que gana más por potencia que por habilidad. Es por eso que yo creo que en un juego cerrado, teniendo muchos jugadores en el área, defendiendo a ultranza, Villamarín... Le puede costar ese juego, le puede costar porque la imaginación de Quintero no la tiene. Pero para jugar como hemos estado haciendo, me parece que puede destacarla. La verdad es que yo me empiezo a generar más expectativas con lo que pueda hacer Gregorio Pérez con él. Me gustaría ver por el volante que va a traer también porque Villamarín necesita un jugador, porque Villamarín necesita balones largos, necesita... Alguien que le lance los balones, alguien que le ponga las pelotas y nosotros tenemos a Novi. Además, mientras que estoy haciendo el video, he visto que acaba de renovar Hernán Novi, o prácticamente él lo ha anunciado dos años, dos años. Genial, genial. Seguramente hago un video de eso, pero ahí está. Hernán Novi es un jugador que puede hacer eso y eso es bastante interesante. Pero no solamente por eso. Porque teniendo en cuenta esto, a mí se me hace que el volante que va a venir va a terminar siendo un jugador con buen pase largo también. Es lo que yo creo y es el jugador que yo estaba pensando o queriendo que venga hace tiempo. A lo mejor me equivoco, puede ser que sí, pero teniendo en cuenta que tenemos a Valera, que ya lo he dicho muchas veces cuando analicé a Valera, es un jugador que viene del Yacuabamba, que viene de muchos equipos chicos, está acostumbrado a jugar el contragolpe, cuando destacó con Independiente del Valle fue jugando el contragolpe, su mejor versión ahora fue al contragolpe, trae a Joao Villamarín, y no solamente trae a Joao Villamarín, que es un jugador que juega al espacio también, que gana espaldas, tanto como extremo, sino también como delantero, pero además está Luis Urruti, que también es un jugador que es rápido, necesita balones largos, no es un jugador con mucha magia, pero sí con pegada y con velocidad. Y si tú quieres sacarle el provecho a este tipo de jugadores, necesitas jugadores que tengan buen pie, pero no corto, no pase corto. Pero Barco, el chico que se está sonando para el San Martín y que seguramente termine llegando a la U, es un jugador que sí intenta el pase largo. Le puede salir más, le puede salir menos, porque sí puede fallar. Yo creo incluso que le puede costar eso un poco acá en el club porque la presión... Y él seguramente va a arriesgar, pero bueno, cuando se dé, hablaré un poco más de él. La cuestión es que este jugador, Barco, sí es un jugador que tiene pase largo, pero lo necesita pulir, lo necesita pulir. Es una alternativa, es una apuesta que durante el año, imagino yo, Gregorio Pérez pensará que con su ayuda, o más o menos dándole algunas pautas con los jugadores que tenga alrededor, llevándolo a una forma también para que empiece a destacar, Barco pueda terminar haciéndose un lugar en el 11 Pero la realidad es que para iniciar necesitamos a alguien de jerarquía, y el extranjero tiene que marcar la diferencia. Y si quieres hacer que Villamarín destaque, necesitamos un volante 
que lo haga destacar como a todos los demás. Porque finalmente Novik es un jugador que está jugando más adelantado y que ese pase largo es un más un pase largo con visión en el último espacio, donde pueda meter un pase a profundidad, donde pueda encontrar huecos en momentos claves cuando el equipo esté replegado o aprovecharlo en un contragolpe porque también tiene buena llegada al área. Pero nos falta el jugador que lance, porque finalmente vamos a jugar a eso, al contragolpe, a los balones largos por la banda seguramente también. No quiero decir que vamos a jugar el pelotazo, pero es probable que en algún momento veamos balones largos y para eso necesitamos jugadores de calidad en los lanzamientos. Es por eso que yo creo que la llegada de Villamarín me entusiasma en cuanto a lo que yo pienso que debería traer Gregorio Pérez, me parece que es más o menos por ahí. Ahora, esta cuenta de Twitter, Scouting Perú-98, hizo un análisis de Joao Villamarín y compartió algunas cosas que no hemos mencionado, como por ejemplo, en su fortaleza se pone que, pese a su estatura, Joao Villamarín tiene muy buen cabeceo. Me imagino que también lo ayudará el salto, ¿no? Y cuando cabecea libre, sabe colocar bien el balón. Así que vamos por ahí porque también se acuerdan que habían dicho que Gregorio Pérez quería una clase de futbolistas que era de altura por el tema aéreo. Bueno, yo Villamarín pese a no tener una buena talla en el tema del cabezazo, no está mal. Por el juego aéreo parece que puede ayudar y puede fortalecer esa característica en el equipo. Ahora, tanto en lo ofensivo, imagino en lo defensivo, pero creo que en lo defensivo yo lo dejaría ahí para un contragolpe junto a Urruti o Valera o Quintero, dependiendo quién esté en el campo, yo lo dejo creo para un contragolpe, no lo usaría tanto para el tema defensivo, también dependiendo ¿no? el rival o qué necesidad tengamos. Ahora, en sus debilidades pone algo bastante interesante porque dice que más o menos los balones largos estos frontales, es decir, cuando despejas el balón, revientas la pelota, cuando tienes que ir a disputar arriba el balón, por la estatura, ese tema no lo ayuda. O sea, no es bueno recibiendo estos balones largos porque él es de desmarcarse bien, ir al espacio. Pero de recibir estos balones, bajarlos, ir a la disputa como delantero centro, eso le cuesta bastante. Por eso yo creo que siempre va acompañado de alguien, o bueno, en el boys al menos lo hacía. Por esto también yo menciono que necesitamos un jugador de buen pie para no tener que estar reventando los balones y que se las ganen arriba, sino que más bien podamos salir con un balón largo pero orientado, que tenga precisión, que vaya a un destino donde de verdad podamos hacer daño y no a disputarlo. Y nos menciona algo interesante que ya habíamos comenzado que es en el regate uno contra uno, cuando hay espacios es bueno. Pero en el regate, así como cuando Quintero se enfrenta a varios jugadores y a veces puede salir de esa situación. Bueno, a Villamarín le cuesta más cuando hay más jugadores porque obviamente ocupan más lugares. El espacio se hace más corto y en ese momento tú necesitas mucha habilidad. Y yo a Villamarín es un jugador más de velocidad. Habilidoso sí, pero cuando lo dejas con espacios. En ese momento puede matarte. Y él califica de A a D, obviamente A la mejor y D la peor en algunas características y le da A a Villamarín a los movimientos que tiene sin balón justamente lo que estuve comentando en el comienzo, el tema del desmarque es muy bueno en esto le gusta jugar mucho al espacio que también lo menciona acá y también menciona el tema de los centros en el tema de los centros lo que él dice es que tiene buen centro, tiene buena técnica para centrar, sobre todo cuando va por la banda seguramente muchas veces lo hace, pero cuando él tiene calma, alza la cabeza, mete el centro, normalmente lo hace bien, pero cuando él agacha la mirada, muchas veces lo hace centra por centrar, bueno, ese es un problema que tiene que solucionar, y teniendo eso en cuenta, de verdad yo empiezo a tener muchas expectativas al medio centro que vaya a traer Gregorio Pérez, este extranjero que va a venir, vamos a ver... Quizás me anime a hacer un video sobre él también o lo que más o menos yo quisiera. Pero le dejo en claro que está armando un equipo para una idea de juego. Vamos a ver cómo termina armando el equipo porque también está bien. Tenemos menos nueves. A lo mejor quién sabe termina llegando por ahí otro nueve. Todavía no está nada dicho. Y a mí me parece lo de Yeo Villamarín bastante entendible. Gente, esto ha sido todo por ahora y espero que me escuchen en una próxima oportunidad.